Hello everyone, welcome back to my another lesson. I hope you all are doing great. I'm fine, Alhamdulillah. Actually, I'm making video after a very long time. That's why I'm very excited. Today, I'm going to share with you 10 spoken English rules. So without any further ado, let's jump into the video. So, I'm going to show you the rules. Shet hi hoche, would you care for? Eta bebohar kara hai, jokhun amra kaoke, kono khabare jono boli, sheke ti ko polite way te bola jai, would you care for? I'm like the example that would you care for some dessert to make it to mystic at the child to make it mystic at the child so it a politely ball of the party mom right over the party would you care for something to eat to make it to get it out to but to make it to get it out maximum get rid of a restaurant to pepper her car high so up new pepper her quarter point would you care for I'm on the next to the rules I'm a shit at the day city hotel where can I যখন কেউ কোন একটা লোকেশনের কথা জিজ্ঞেস করে এবং সেখানে সে যেটা খুঁজছে সেটাও যদি বলে দেয় সে ক্ষেত্রে আমরা ওয়ার ক্যান আই ব্যবহার করতে পারি ফর এক্সাম্পল ওয়ার ক্যান আই গেট মাই ফোন ফর এক্সাম্পল আমি আমার ফোনটা হারিয়ে ফেলাম তো এখন আমি কোথায় আমার ফোনটা খুঁজে পাবো এবং কি আমি খুঁজছি সেটাও কিন্তু আমি বলে দিলাম সো ওয়ার ক্যান আই গেট মাই ফোন আমাদের থার্ড যে রুলস সেটি হচ্ছে ওয়াই নট এটা একটা এক্সপ্রেশন মনে করুন আপনাকে কেউ কোনো কিছুর জন্য অফার করলো এবং আপনি সেটাতে সম্মতি দিলেন তখন আপনি ওয়াই নট ব্যবহার করতে পারেন ফর এক্সাম্পল শাল আই সিং আ সং ফর ইউ আনিকা ওয়াই নট ওকে সো নেক্সট যাই নেক্সট যে রুলস সেটি হচ্ছে হোয়াট উড ইউ ডু ইফ এটা হচ্ছে একটা কাল্পনিক অর্থে ব্যবহার করা হয় যে যদি এরকম হতো তাহলে তুমি কি করতে যেমন হোয়াট উড ইউ ডিউ ইফ ইউ গট আ চান্স টু ট্রাভেল দ্য হোল ওয়ার্ল্ড যদি তুমি একটি সুযোগ পেতে পুরো পৃথিবী ভ্রমণ করা তাহলে তুমি কি করতে আমরা অনেক সিচুয়েশনে বলি যে তুমি যদি আমার জায়গায় থাকতে তাহলে তুমি কি করতে এটা কি ইংরেজিতে কি বলা যায় এটাতে ইংরেজিতে ঠিক এই সেম রুলসটা ব্যবহার করে বলা যায় হোয়াট উড ইউ ডিউ ইফ ইউ ওয়ার ইন মাই শ্যুজ আমরা এটাকে আরেকটাভাবে বলতে পারি সেটি হচ্ছে হোয়াট উড ইউ ডু ইফ ইউ ওয়ার মি তুমি কি করতে যদি তুমি আমার জায়গায় থাকতে সো এই চারটা রুলস আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল আমরা পরবর্তী রুলসগুলোতে যাই আমরা অনেক সময় বাংলাতে বলে থাকি কি হবে যদি এরকম হতো বা কি হবে যদি এরকম হয় এই যে কি হবে এই যে এই যে এক্সপ্রেশনটা এটা কি ইংরেজিতে বলা যায় হোয়াট ইফ হোয়াট ইফ যেমন আমি বলতে পারি কি হতো যদি তুমি তোমার ফোনটা হারিয়ে ফেলতে হোয়াট ইফ ইউ লস্ট ইউর ফোন আমরা এটাও বলতে পারি হোয়াট ইফ ইট রেইনস টু মরো কি হবে যদি আগামীকালকে বৃষ্টি হয় অনেক সময় আমরা বাংলাতে বলে থাকি যে এটা আসলে অবাক হওয়ার মতো কোনো বিষয় নয় এটা একদম জানা কথা সেক্ষেত্রে ইংরেজিতে সেম এক্সপ্রেশনটাকে আমরা বলতে পারি নো ওয়ান্ডার আসলে এটা অবাক হওয়ার মতো কিছুই নয় এটা জানাই ছিল যেমন আমরা বলতে পারি ইউ লুক সেক নো ওয়ান্ডার ইউ ডোন্ট ইট অ্যানাফ ফুড তোমাকে দেখতে অনেক অসুস্থ লাগছে আসলে এটা অবাক হওয়ার মতো কিছুই নয় যে তুমি একদমই ভালো মতো খাওয়া দাওয়া করো না নেক্সট ইউ লুক হ্যাপি নো ওয়ান্ডার ইউ গেট আ গিফট তোমাকে দেখতে আজকে খুবই হাসি খুশি লাগছে আসলে এটা অবাক হওয়ার মতো কিছুই নয় কারণ তুমি আজকে একটি উপহার পেয়েছ সো নো ওয়ান্ডার আমরা যদি কি হয়েছে এটা যদি বলতে যাই তাহলে আমরা বাংলাতে বলে আচ্ছা ওর কি হয়েছে আচ্ছা ওনার কি হয়েছে বা তোমার কম্পিউটার কি হয়েছে বা এই রেফ্রিজারেটার কি হয়েছে কিন্তু ইংরেজিতে যখন বলতে যাই তখন আমরা কিভাবে বলব ইংরেজিতে বলতে গেলে আমরা বলতে পারি হোয়াটস ম্যাটার উইথ হোয়াটস ম্যাটার উইথ যেমন আমরা বলতে পারি হোয়াটস ম্যাটার উইথ ইউর ফোন হোয়াটস ম্যাটার উইথ ইউর কম্পিউটার হোয়াটস ম্যাটার উইথ ইউর রেফ্রিজারেটার হোয়াটস ম্যাটার উইথ হার অর হোয়াটস ম্যাটার উইথ হিম এভাবে আমরা কি হয়েছে বা কি অবস্থা বা কি বিষয় এই বিষয়টা আমরা ইংরেজিতে এক্সপ্রেস করতে পারি আমাদের পরবর্তী রুলস হচ্ছে হোয়াট ক্যান আই ডু হোয়াট ক্যান আই ডু অর হোয়াট ক্যান আই এটা হচ্ছে আমি কি করতে পারি বা আমার পক্ষে কি করা সম্ভব বা আমি কি করতে পারি এক্সাম্পল দেখি হোয়াট ক্যান আই ডু টু মেক হার হ্যাপি আমি তাকে হ্যাপি রাখার জন্য কি করতে পারি অর আমরা এটাও বলতে পারি হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ অনেক সময় দেখা গেছে কেউ যদি কোনো কাজ করে আমরা যদি তাকে সাহায্য করতে চাই বা আমরা যদি জানতে চাই যে আমি তোমাকে কি কোনোভাবে সাহায্য করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা ইংরেজিতে বলে থাকি হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ আমি তোমার জন্য কি করতে পারি প্লিজ টেল মে বাংলাতে আমরা অনেক সময় বলে থাকি এক দিক থেকে সে তো এরকম কিন্তু অন্য দিক থেকে সে আবার এরকম এক দিক থেকে বিষয়টি একটি এরকম কিন্তু অন্য দিক দিয়ে বিষয়টা কিন্তু ওই রকম কিন্তু ইংরেজিতে এটাকে কিভাবে বলা যায় 
ইংরেজিতে এখানে বলা যায় অন দ্য ওয়ান হ্যান্ড অ্যান্ড অন দ্য আদার হ্যান্ড এটা কিন্তু আমরা অনেক সময় শুনেছি সো আমরা এটাকে দেখি এক্স কীভাবে এক্সাম্পলের দ্বারা জিনিসটাকে আরেকটু ভালো করে আয়ত্ত করা যায় আমরা বলতে পারি অন দ্য ওয়ান হ্যান্ড শি ইজ ফ্রেন্ডলি অন দি আদার হ্যান্ড শি ইজ ভেরি স্ট্রিক সো অন দ্য ওয়ান হ্যান্ড অ্যান্ড অন দ্য আদার হ্যান্ড আমাদের লাস্ট যে রুলসটা আছে সেটি হচ্ছে নো ম্যাটার ওয়ার্ড নো ম্যাটার ওয়ার্ড যাই হয়ে যাক না কেন যেটাই হয়ে যাক না কেন সো আমরা বলতে পারি নো ম্যাটার ওয়ার্ড আই উইল হেল্প হেম অর নো ম্যাটার ওয়ার্ড আই উইল হেল্প হার যাই হয়ে যাক না কেন আমি তাকে সাহায্য করব অ্যান্ড লাস্ট এটা আমার খুব প্রিয় একটা সেন্টেন্স সো আমি এটা বলতে চাই সেটি হচ্ছে নো ম্যাটার ওয়ার্ড পিপল সে ইউ শুড ফলো ইউর ড্রিম ইফ ইট ব্রিংস হ্যাপিনেস মানুষ যাই বলুক না কেন তোমার অবশ্যই উচিত যে তোমার স্বপ্নটাকে পূরণ কর এবং সেটার পেছনে মানে সেটাকে ফলো করা যদি সেই স্বপ্নটা সবার মাঝে আনন্দ নিয়ে আসে দ্যাটস অল ফর টুডে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং আশা করবো আজকের এই ভিডিওতে যে দশটি রুলস নিয়ে আপনাদের সবার সাথে কথা বলেছি সেটা আপনাদের অবশ্যই কাজে লাগবে এবং আপনারা আপনাদের দৈনন্দিন কনভারসেশনে এই রুলসগুলো ব্যবহার করবেন দেখবেন অটোমেটিকলি আপনাদের ইংরেজি দক্ষতা আরও বেড়ে যাচ্ছে সো দেখা হবে নেক্সট আরেকটা ভিডিওতে অন্য কোনো বিষয় নেই সো টেল দেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ